Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Paradigme. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et animateur de podcast et je suis le présentateur de cette nouvelle émission qui se lance sur EQC TV. Qu'est-ce que c'est que Paradigme C'est une émission qui va vous entraîner dans les nouveaux usages et les nouvelles pratiques de l'économie d'aujourd'hui et de demain à travers les impacts technologiques, que ce soit la blockchain, l'intelligence artificielle, les nouveaux moyens de paiement ou d'autres bien encore. On va pouvoir aborder ce sujet dans plein de filières différentes, que ce soit la filière équine, de l'art, de la finance ou plein d'autres domaines. Et pour cette première émission, on se retrouve à Pau, au Palais Beaumont, que vous pouvez voir juste derrière moi. Et on va se retrouver juste à côté de Pau, dans la petite ville de Lescar, dans une vieille bâtisse qui va être tokenisée grâce à la blockchain. Donc c'est la toute première émission de Paradigme. J'espère que ça va vous plaire et on se retrouve tout de suite à la Villa d'Arest. Bienvenue dans l'émission Paradigme. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être l'animateur de cette émission, cette nouvelle émission qui se lance. Et je suis en compagnie d'Aurélien Deville. Salut Thibault. Salut Aurélien, expert blockchain et CEO d'EcusChain. Donc on va aborder plein de sujets ensemble. Nous allons présenter ce qu'est un écosystème et ce qui en fait sa force. Petit rappel de contexte, nous sommes actuellement à l'événement Les 5 étoiles de Pau, dans une demeure un peu spéciale. Aurélien, est-ce que tu veux bien nous dire un mot sur la maison dans laquelle on est Oui, bien sûr. Alors juste pour faire rapidement, il y aura d'autres contenus mais sur EQCTV, mais euh, Les étoiles de Pau, c'est un des sept plus gros concours complets au monde. Euh, donc une très belle destination équestre tout pour les passionnés de sport. Et l'idée, c'est que euh, cette année, euh, il y a quelque chose d'un petit peu spécial qui se passe euh, Durant cet événement, c'est que il euh, y a un partenaire d'Ecuchel, l'entreprise qu'on va rencontrer aujourd'hui, euh, qui euh, va tokeniser. Alors, on va en parler un peu plus longuement et puis on aura une émission là-dessus euh, prochainement aussi sur euh, Paradigme qui va tokeniser cette propriété dans laquelle on se trouve et qui est la propriété en fait du baron d'Ariste qui, euh, qui était un personnage assez, assez connu à, dans les alentours de Pau et du Béarn et c'est une très très belle villa euh, qui, euh, bah, qui en fait a un passé un petit peu historique qui est repéré au patrimoine etc. Et l'idée c'est euh, bah, que ça partait d'un passionné de cheval, ça va revenir, on l'espère, vers, euh, vers des passionnés de chevaux, grâce notamment à la tokenisation euh, derrière, dont on va parler un petit peu plus loin. Donc euh, voilà pourquoi on a aussi un décor pour une émission qui se veut changer de paradigme, un décor d'un ancien paradigme. Voilà, bah merci d'avoir planté le décor euh, de, de cette très belle façon. Alors on va parler écosystème, la force d'un écosystème, et on a la chance d'avoir deux invités aujourd'hui. Catherine Noël, euh, donc Catherine vous avez une grande expérience dans l'industrie équine avec plus de 25 ans à la direction d'un élevage de chevaux. Vous avez aussi participé à de nombreux événements équestres internationaux un peu partout dans le monde et vous êtes la cofondatrice co d'Ecus Chain. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour Thibault, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir avec nous et on a aussi Thomas Kerjean. Euh, Thomas vous avez une expérience dans la finance et l'investissement. Vous avez travaillé pour des banques privées, des sociétés d'investissement internationales et vous êtes cofondateur d'Ecus Chain. Bonjour Thomas. En effet, bonjour Thibault, bonjour tout le monde. Bonjour Thomas. Et ben, maintenant que j'ai présenté les différents invités, on va partir du début. Qu'est-ce qu'un écosystème et là, je me tourne à, auprès d'Aurélien. Est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement la définition de ce qu'est un écosystème bah, Je te remercie de me donner vraiment la question la plus facile de l'émission. <rire> voilà. Mais euh, l'idée, c'est que l'écosystème, euh, on l'entend souvent, euh, surtout en ce moment, autour des questions d'écologie, etc. Et euh, l'idée, c'est que euh, vraiment, on peut l'étendre à d'autres choses, et notamment quand on parle du numérique, euh, puisque euh, l'idée euh, de l'écosystème, c'est vraiment un ensemble de de personnes ou d'organisations qui se retrouvent autour d'intérêts communs et notamment d'échanges communs et euh, tout l'intérêt justement c'est de baser euh, ces relations autour d'échanges alors ces échanges ils peuvent être très variés hein, comme j'aime le dire on pense souvent aux échanges financiers mais ça peut être aussi des échanges de communication d'expérience de savoir de connaissances euh, et puis on va voir aussi avec les chaînes parfois de régulation ou d'autres euh, licences mais euh, c'est vraiment l'idée. Et euh, ce qui est assez rigolo avec le numérique, c'est cette notion d'écosystème qui a pris vraiment une grande ampleur, mais euh, on va dire plein de petites ampleurs finalement, si j'ose dire, puisque, euh, et ça on en parlera sans doute, je sens que tu vas me poser la question, mais euh, notamment parce qu'on aime bien travailler ensemble. Parce qu'il y a un peu de, pré de préparation avant. Voilà. Mais euh, l'idée, c'est... Euh, c'est de dire qu'actuellement, quand même, dans l'économie numérique, on retrouve quand même beaucoup d'écosystèmes qui se juxtaposent sans pour autant avoir de passerelles entre elles, de faire des choses. Et ça, je pense que ça serait intéressant qu'on s'adresse à Thomas sur cette question, lui qui a un, un profil financier, mais c'est que parfois, c'est pas facile de passer d'un à l'autre. 
Mais euh, si on prend euh, des écosystèmes numériques euh, qu'on connaît tous très bien, euh, par exemple Facebook ou euh, Microsoft, etc., on voit bien que c'est des énormes écosystèmes dans lesquels il se passe plein de choses. Et pourtant, euh, entre eux, bah, souvent les interconnexions, elles sont, elles sont quand même très limitées. Et donc je pense que c'est vraiment sur ça qu'on va essayer d'explorer de, un petit peu plus aujourd'hui pourquoi ces écosystèmes sont limités. Quoi. Oui, merci. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire sur ce, ce segment-là. Euh, le maître mot, c'est l'interopérabilité. Il y a beaucoup d'écosystèmes qui se lancent, mais très peu qui communiquent vraiment bien entre eux. Et on le sait, l'économie numérique repose euh, sur Internet. Et Internet a beaucoup évolué dans le temps. Euh, des tout premiers sites Internet, aux blogs, aux sites e-commerce, en passant par les réseaux sociaux. Euh, on parle maintenant de Web3. C'est une notion qui reviendra souvent dans l'émission, donc c'est pour ça qu'on va prendre un peu le temps de l'expliquer. Et qui dit Web3 dit forcément qu'il y a eu un Web1 et un Web2. Et les gens ne sont pas forcément au courant de comment tout ça euh, s'est un peu articulé. Est-ce que Aurélien, tu peux nous faire pareil quelques minutes sur la présentation du Web1 au Web3 bah avec grand plaisir. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est pas parce qu'on parle de Web 3 que le Web 1 et le Web 2 sont terminés. Euh, c'est comme tous les paradigmes, c'est des couches d'oignons qui s'empilent, on va dire. Et puis, euh, bah là, on en est au 3, euh, peut-être bientôt au 4, je ne sais pas. Mais en fait, l'idée, elle est très, très simple. Et pour les gens euh, qui ont même un certain âge, ils vont s'y retrouver très facilement parce que c'est vrai que moi, le Web 1... Déjà, il est assez loin pour moi, hein, mais le web c'était vraiment, ça correspondait à cette, à cette euh, certain âge. Je dis ça comme s'ils avaient 80 ans, c'est pas l'idée, mais bon, vous, vous apprendrez à travers euh, paradigme que j'ai parfois un tact un peu limité. Mais <rire> l'idée, c'est vraiment de de se dire que le Web 1, ça correspond à l'arrivée d'Internet euh, pour le grand public notamment, puisqu'on a connu bien sûr avant Internet, comme vous le savez, c'était plutôt des réseaux qui étaient destinés, euh, comme beaucoup d'innovations, plutôt à l'armée, etc. Mais le Web 1, ça correspond vraiment à l'arrivée au grand public et où on avait un contenu sur Internet qui était un contenu encore poussé, c'est-à-dire que c'était des firmes ou, euh, ou des créateurs de contenu en tout cas qui, euh, qui publiaient via des sites Internet, des sites plutôt vitrines, alors ça c'est intéressant parce que ça permet notamment la diffusion euh, de, de contenus comme euh, ben, on peut connaître Wikipédia par exemple qui est, qui est vraiment un ambassadeur et encore il commence déjà à y avoir des contributions dessus mais l'idée c'est des sites vraiment on va dire où il n'y a pas d'interaction le web 1 il y, a, il y a du contenu qui est poussé mais il n'y a pas d'interaction avec l'utilisateur final. Le Web 2, euh, je pense que c'est vraiment, et on est encore euh, à, à fond dedans, c'est celui qui, qui, qui va avec l'hégémonie des GAFAM. Donc les GAFAM, pour faire très simplement, euh, comment on pourrait dire ça Thibault, mais c'est vraiment les grosses entreprises, de les grosses tech. entreprises oui. de la tech. Euh, on connaît euh, Google, Facebook, Amazon, euh, Apple, euh, Apple euh, voilà. Donc et Microsoft. Et Microsoft, voilà. <rire> bon, j'ai tendance à l'oublier rapidement. Les GAFAM. Mais, voilà. <rire> mais euh, l'idée, c'est qu'il y a une hégémonie. Pourquoi Parce qu'en fait, il euh, y a une arrivée du commerce aussi sur Internet. C'est là qu'on voit euh, le e-commerce arriver. Euh, avec des usages évidemment qui bouleversent les entreprises puisque euh, ben, on a pu connaître euh, ben, y compris euh, parfois pour les commerçants euh, un petit peu un tort là dessus puisque ben, soit on a suivi le mouvement soit on l'a pas suivi et donc des fois ben, ça a été un peu compliqué, on a vu la fermeture des remises en question euh, par exemple de modèles économiques avec Amazon sur le livre, des choses comme ça mm -hmm. et on commence à avoir des, euh, des, des, des interactions avec, euh, avec, euh, avec les utilisateurs comme on connaît notamment avec les réseaux sociaux, Facebook, etc. Euh, mais avec une hégémonie, un réseau hyper centralisé, voilà, euh, souvent privé, évidemment, euh, mais euh, qui permet euh, vraiment à quelques boîtes d'avoir vraiment la même mise sur Internet et à l'utilisateur, euh, ben, finalement, final, hein, si je veux, peux le dire comme ça, ben, d'avoir qu'une place très réduite et parfois aussi avec des droits qui sont un peu, euh, qui sont un peu bafoués. Hein, C'est euh, à la suite de ça, ben, notamment les, les, les choses autour de de ben, comment on a connu Facebook, les abus autour des données personnelles qu'on a pu voir en France, le RGPD, euh, que toutes les entreprises qui nous regarderont euh, auront forcément peut-être ce que c'est, voilà le règlement de, général sur la protection des données en Europe. Donc il a fallu euh, normaliser fortement pour que euh, l'utilisateur soit reconnu. Et donc face à ça, progressivement, il euh, y a une partie, euh, on va dire, de la tech qui a fait un petit schisme euh, qu'on va appeler Web3 et notamment grâce à, à l'émergence d'une technologie, la blockchain, dont on va énormément parler évidemment sur, sur Paradigme, euh, qui permet en fait tout simplement de redonner une place à l'utilisateur final puisqu'en fait elle permet tout simplement cette blockchain et je pense qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin pour l'instant puisque l'idée c'est que les gens découvrent cette technologie petit à petit, elle permet de faire des échanges pair à pair, c'est-à-dire sans justement avoir à passer 
par ces fameux intermédiaires, ces fameux hégémonistes, si on peut dire ça comme ça, euh, de, passer, euh, de passer des échanges et donc euh, de redonner une place à l'utilisateur, parfois un droit de vote, euh, mais vraiment voilà, de redonner une place, de permettre des échanges beaucoup plus faciles en se passant euh, d'intermédiaires euh, traditionnels et évidemment, comme d'habitude, en recréant d'autres. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'on peut dire qu'on a créé le nom euh, Paradigme, toi et moi. C'est ça. C'est que c'est un nouveau paradigme et donc Absolument. on espère euh, vous entraîner dedans. Voilà, on espère que le nom a été bien choisi. <rire> en tout cas, voilà. c'est le nom qu'on a donné. Euh, merci pour avoir ouvert cette porte sur, euh, sur la blockchain et sur le Web3. Moi, ce que j'aime bien dire, souvent, c'est le Web1, c'est un web de lecture, on consulte juste du contenu. Le web 2, c'est un web où on peut écrire, c'est-à-dire qu'on peut produire euh, des articles, on, on interagit vraiment avec euh, le web. Et le web 3, c'est tout nouveau, c'est avec un esprit communautaire, avec euh, l'utilisateur final qui est bien plus euh, mis en avant et mis au cœur du processus. Donc voilà, euh, petite euh, Fin de parenthèse sur ce Web 1, Web 2 et Web 3, je pense que c'était utile euh, qu'on en parle un petit peu. Et on va se basculer maintenant sur, euh, sur euh, l'industrie équine avec Catherine. Euh, le Web 3 apporte pas mal de nouveaux éléments. Euh, sa mise en application au sein des Chain, on va la voir juste après. Mais est-ce que Catherine, vous pouvez nous faire un tour d'horizon des différentes industries qui sont impliquées dans l'économie équine Oui. Alors l'économie équine, c'est vraiment très très vaste. Il faut déjà avoir en tête qu'il y a à peu près 60 millions de chevaux dans le monde recensés. Euh, donc ça comporte euh, plein plein d'éléments, on peut parler par exemple des structures, tout ce qui est centre équestre, hippodrome, ara, centre de reproduction, on peut parler de tout ce qui est service, les transports, l'alimentation, les, euh, les, euh, les, les, le matériel, enfin, il y a énormément de services, et puis bien sûr les personnes, tout ce qui est vétérinaire, maréchaux ferrants, euh, ostéopathes, les palefreniers, les LAD, enfin, il, y a, il y a à peu près 1,6 million de emplois en temps plein dans le monde, dans cette industrie. Donc c'est vraiment un, un très très vaste sujet. Et euh, l'impact économique de cette, de cette industrie est à peu près de 300 milliards de dollars annuels. Donc c'est vraiment pas rien. C'est colossal. C'est colossal. colossal. <rire> voilà. et, et justement, euh, à travers cette économie, quels sont les différents actifs qui, qui circulent dans cette économie C'est pareil, ils sont très nombreux. Alors déjà à partir des chevaux qui sont... Euh... Excusez-moi, je, je, peut-être juste pour vous couper, mais est-ce qu'on peut demander à Thomas qui est un spécialiste peut-être de nous expliquer ouais. ce que c'est qu'un actif Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde qui regarde Paragim soit là, mais peut-être c'est intéressant. Bon. Excusez-moi Catherine de nous couper, mais c'est pour que les gens qui nous regardent puissent, puissent se suivre. Et on a la chance d'avoir un spécialiste, donc autant en profiter. <rire> Exactement, donc merci Aurélien justement pour la précision. Donc euh, un actif, c'est tout ce qui n'est pas passif, donc c'est pour euh, comprendre. Merci, pour... c'était la définition de ah, voilà. financier. <rire> tout ce qui... Tout ce qui... <rire> C'est correct. Mais tout ce, qui nous entoure, tout ce qui nous entoure est potentiellement un actif, c'est-à-dire votre table, votre, le meuble, les meubles qui nous entourent, tout ça, c'est un actif qu'on qu a, qu a, qu possède, qu'on détient. Si... Donc c'est lié à la notion de propriété, en fait, c'est ça Exactement. exactement okay. oui. D'accord. Donc dans l'industrie du cheval, il bah, y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a tout ce qui est donc, cheval, après il y aura tout ce qui est structure, l'immobilier, il y a tout ce qui est euh, dans le transport, euh, les vents, les camions, enfin... Tout le matériel qui est immense, c'est encore un énorme, un énorme marché. D'accord. Et, et donc, parmi tous ces actifs, comment est-ce que les échanges se font à travers cette économie Comment se passent les, les, les transactions Vous avez des outils particuliers Comment, comment est-ce que vous faites des transactions au sein de cette économie ben, C'est encore très euh, classique. <rire> Ça va vraiment être des moyens de paiement encore très, très... Très, très classique. Le problème, surtout, c'est les, justement les problèmes pour se faire payer dans ce milieu-là qui est un petit peu particulier. Beaucoup de, 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 de personnes ont des problèmes, effectivement, pour, euh, bah, pour se faire payer leurs leur services, essentiellement. Eh bien, ça va encore, mais les services, c'est plus compliqué. D'accord. Et euh, donc, actuellement, on est sur des outils très classiques. Euh, on peut parler de, de transformation digitale qui est un enjeu majeur dans différentes industries. Et donc, pour l'industrie du cheval, on peut considérer que l'industrie du cheval est plutôt en retard par rapport à cette transformation digitale Oui, on ne voit pas vraiment encore de changement, justement. Euh, on commence un peu dans les studbooks. On va parler, par exemple, pour la France. Hein, les studbooks commencent, on peut faire les enregistrements des poulains en ligne. Alors, juste un studbook, si vous pouvez nous préciser. Un studbook, c'est un, un, un registre national, on va dire euh, les chevaux, ils sont, ils ont, il y a plusieurs races de chevaux et plusieurs studbooks donc pour représenter chaque race. Et il y en a un quand même plus national. Et on peut maintenant, si l'étalon est français et que la jument est bien enregistrée, on peut le faire en ligne, mais ça reste encore euh, le début, on va dire. 
Euh, les inscriptions au concours, certains concours, on peut les faire en ligne, mais c'est pareil, on est quand même encore très, 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 très papier. En fait, ce que vous me racontiez, c'est vraiment que, euh, euh, en gros, la, la transition digitale, on va dire, de, de l'économie des caisses, c'était vraiment, en gros, faire passer sur écran les papiers que vous aviez avant, quoi. C'est ça C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de transformation profonde, c'est vraiment, on remplit à l'ordinateur les papiers qu'on faisait ah, oui. il y a dix ans. Quoi. Et même pas qu'à l'ordinateur, je dirais, par exemple, une importation, une exportation de chevaux, c'est vraiment encore très compliqué. Il faut, faut aller au bureau de la DDSV, je ne sais même pas si ça s'appelle encore comme ça, il faut aller dans leur bureau, il faut amener des papiers, d'abord, faut faire venir un vétérinaire, euh, donc il faut aller dans les bureaux, il faut, faut tout transmettre euh, manuellement. C'est du temps, c'est de l'argent en plus, parce que c'est vraiment coûteux, et c'est du temps que perdent euh, les, 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 les professionnels vraiment pour rien. Par exemple, sur un, comme ça, sur un dossier d'export de, ou d'import, c'est combien de temps que vous pouvez y passer, vous, professionnel, bah, euh, pour un cheval En connaissant les démarches, voilà, il faut déjà... Pouvoir, il faut déjà euh, et puis, il faut, faut, faut penser que le vétérinaire doit venir dans les 48 heures avant le départ. Donc, il faut vraiment être super organisé. Il faut, faut faire venir le vétérinaire. Une fois qu'on a le, fait venir le vétérinaire, on doit aller dans les bureaux pour rendre ce document. Tout ça dans les 48 heures. Donc, il ne faut pas compter les jours fériés, les week-ends, euh, le vétérinaire qui a une urgence ailleurs. C'est vraiment euh, un peu ancestral. Et en fait, ce sont justement toutes ces, toutes, toutes, toutes ces lacunes et tous ces problèmes que, que nous avons rencontrés euh, euh, au sein de, de, bah, de notre élevage, hein, nous les, les cofondateurs de Décus de Chêne. Ce sont toutes ces lacunes qui nous ont fait nous poser des tas de questions. Ça, plus le fait qu'en voyageant beaucoup à l'étranger, en international, on a vu que tout le monde avait le même genre de problème. Hein, C'est vraiment pas que franco-français. Et, et on, on a parlé vraiment avec beaucoup d'autres professionnels. Et on, on s'est dit, mais il va falloir trouver quand même des solutions. Ça fait plus de dix ans qu'on réfléchit aux solutions qu'on va pouvoir euh, amener. Et seulement, il manquait les, 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 la technique, on va dire. On ne trouvait pas la, comment résoudre ces problèmes. On avait des idées, mais on n'avait pas le moyen. Et et heureusement, le Web3 est arrivé <rire> et ces nouvelles technologies qui nous ont permis de trouver effectivement comment résoudre pas mal de ces, de ces problèmes. Mais ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, Thibaut, je pense qu'on pourrait rebondir dessus. Mais c'est euh, ce que vient de dire Catherine, c'est vraiment cette, cette, euh, euh, des gens qui cherchent des solutions. Et en fait, euh, et c'est ça les passages de paradigme mmh. aussi. C'est aussi tout l'intérêt du nom de l'émission. C'est comment, en fait, euh, ben, à un moment donné... On ne sait pas pourquoi on a pu basculer vers justement un nouveau paradigme qui permet à des usages euh, qui objectivement existent depuis très longtemps, euh, avec des gens qui ont de l'expérience, qui cherchent des solutions autour de sujets et qui ne peuvent pas les trouver et qui d'un coup, elles paraissent presque évidentes. Évidente. Euh devant quoi, je sais pas comment toi bah, tu le, le constat il est, il est frappant, c'est que non seulement il y a du retard à ce niveau là, mais qu'en plus il est mondial c'est à dire c'est même pas qu'en France, c'est dans le monde ah, et, et donc c'est d'autant plus intéressant de voir que le Web3 amène des ingrédients supplémentaires pour réussir à trouver une solution euh, complète à, à ce problème là et euh, donc merci euh, Catherine d'avoir expliqué tout ça et de, on se rend mieux compte de l'activité économique équine et on va prendre maintenant un exemple concret avec EcusChain, parce que vous êtes là et vous, vous connaissez bien cet écosystème-là, ça tombe bien. Euh, EcusChain veut moderniser cette approche-là, donc vraiment prendre le, euh, améliorer tout ça et proposer une solution innovante. Et donc là, je vais m'adresser euh, sans doute à, à Thomas. Est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer la proposition de valeur d'EcusChain euh... Oui, donc EcusChain, en fait, c'est justement une plateforme concrète, c'est un écosystème concret pour, comme disait Catherine, répondre à tous ces, tous ces problèmes, tous ces besoins, tous ces, 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 ces désirs qui, qui doivent être vraiment... Euh, C'est la passion des gens aussi qui doit être, euh, à laquelle on doit répondre. Donc, on utilise justement la blockchain et ces nouvelles technologies. Euh, Peut-être euh, Aurélien, qui est plus, plutôt spécialiste blockchain, pourrait euh, s'étendre sur ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, euh, les fondamentaux sont là. C'est le besoin auquel on veut, on veut répondre et on a besoin de répondre aujourd'hui. On veut simplifier, simplifier les procédures, les rendre moins coûteuses, les rendre plus euh, euh, officielles, on va dire. Et, et, et pour ça, ben, on a toutes les solutions dans le, dans le Web3. La désintermédiation. Et voilà, simplification. Ben, C'est vrai que l'idée, euh, bon, je peux en parler puisque ça ne sera pas le cas sur chaque émission, mais là, je suis directement impliqué. Mais euh, le, le, toute l'idée, et je trouve tout ce qui était, et moi, ce qui m'a beaucoup amusé chez EQCN quand on a commencé à discuter avec... Euh, Thierry, le CEO qui n'est pas là aujourd'hui, mais euh, enfin qui n'est pas là, qui fait semblant de ne pas être là, mais <rire> qui surveille tout ce qu'on dit, <rire> Catherine et Thomas, c'est euh, vraiment, encore une fois, euh, en fait, on s'est rendu compte que c'est des usages que, auxquels les gens cherchaient à aller. Euh, 
il y avait cette expertise. Moi, je suis passionné de chevaux à, 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 à titre voilà de longue date, à titre personnel. Mais euh, on avait on, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait on avait des profils un petit peu comment dire euh, en miroir, c'est-à-dire que eux étaient plutôt des, des amateurs de technologie, sans, sans que ça soit mauvais avec des professionnels des chevaux. Et euh, alors que moi, j'étais un amateur du cheval et un, normalement, j'espère professionnel de la technologie, ça, je voulais juger. Mais euh, et donc c'était vraiment intéressant intéressant parce qu'on a eu des discussions et puis bien sûr après un peu plus que des discussions jusqu'à des développements etc euh, autour justement de, de ça c'est à dire qu'on a pu vraiment jouer en quinconce enfin, je sais pas comment on peut donner cette, cette idée là c'est une complémentarité voilà exactement et, euh, et, euh, et l'idée c'est que euh, ça apparaît beaucoup plus facile en fait de suite après ça. Pourquoi Mais parce qu'en fait, ben, euh, leurs besoins euh, traditionnels, on va dire, du monde du cheval et leur euh, leur innovation. Parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut bien comprendre, je pense, chez Kuchen et qui est très important, c'est qu'en fait, il y a plusieurs volets d'innovation. Euh, parce qu'on parle tout le temps de l'innovation technique, mais au final, je pense que vous ne contredirez pas là-dessus, mais c'est quand même un, un, une innovation, on va dire, c'est c'est moins de 50% finalement des QCHEN. Et QCHEN, c'est aussi des innovations organisationnelles. C'est-à-dire que, oui, en fait, l'utilisation de cette technique fait qu'on va re-réfléchir à certains systèmes d'investissement, notamment d'investissement un petit peu différent. Il euh, y a de l'innovation juridique aussi, parce que ben, tout ça, il faut que ça soit soutenu. On va dire qu'il faut que ça soit légal. Et surtout, il y a de l'innovation au niveau de l'usage, parce que ben, euh, des gens euh, euh, ben, comme Catherine, on va dire, qui, sont, qui ont l'habitude depuis des dizaines d'années de faire euh, des procédures papier, etc., si on commence à leur parler de, de blockchain, de, 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 de réseaux distribués, de, de DLT, de Web3, ben, en fait, euh, ils vont nous regarder avec des yeux énormes et puis ils vont dire, mais laissez tomber, on n'en veut pas de votre truc, c'est incompréhensible. Et je pense que le plus gros du sujet... En tout cas, c'est QCHEN, c'est vraiment, et ça c'est intéressant d'ailleurs, puisque Catherine occupe la place produit, donc c'est vraiment cette interface avec, euh, avec l'utilisateur. Euh, L'idée, c'est qu'il faut qu'on arrive à le faire utiliser sans que les gens se rendent compte qu'ils l'utilisent. Et moi, l'exemple que j'aime bien donner, et, et ceux qui m'ont déjà eu en cours comme ça le reconnaîtront assez facilement, c'est ben, quand vous prenez l'avion... Euh, euh, personne vient vous expliquer euh, avant le décollage, euh, voilà, vous avez un turboréacteur euh, bipropulseur euh, qui marche avec telle chose, qu'il faut démarrer en quatre temps parce qu'il y a une procédure sur trois étapes avec le pilote, euh, voilà, euh, s'il n'a pas bien mangé la veille, et eh bien euh, du coup, on ne fait pas ça, il doit remplir le registre, euh, machin. personne ne vous explique ça. Pourquoi Parce que la seule chose qui vous intéresse, c'est d'aller d'un point A à un point B, euh, avec le plus de sécurité possible, <rire> dans un prix... Euh, le plus bas, la plus bas souvent possible et euh, si possible après avec le maximum de confort ben, en fait je pense que les gens dans la technologie dans le Web3 etc, ils cherchent exactement la même chose pourtant il ne faut pas leur cacher s'il y a un jour quelqu'un qui est passionné par les moteurs ou qui a envie de savoir comment le moteur fonctionne faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de lui expliquer mais en même temps celui qui a juste envie de voyager d'un point A à un point B il faut qu'il soit capable d'utiliser ça sans que personne l'embête et sans qu'il puisse comprendre, sans qu'il puisse euh, comment dire, avoir la tête pleine de choses euh, qui lui sembleraient inutiles. Quoi. Bah, je pense que c'est essentiel cette notion-là de, de simplifier au maximum tout ce qui est l'aspect technique. C'est tout ça, c'est en coulisses et on n'a pas à s'en occuper en, en, en tant qu'utilisateur final. Mais ça peut être utile juste de, de mentionner à quoi la blockchain vous sert vous. Euh, personnellement, est-ce que c'est pour de la transparence Est-ce que c'est pour simplifier des transactions Est-ce que c'est pour automatiser des processus Juste, on, on est quand même là dans le cœur de la solution EQS Chain. Comment vous utilisez la blockchain Juste, après on, on l'oubliera un peu, on la mettra de côté pour voir quels usages euh, ça, ça permet de favoriser. Mais juste, à quel niveau vous vous servez de la blockchain Merci Thibault pour, pour votre question. Donc justement, comme, comme on le disait tout à l'heure... Euh, et que Chain répond à plus d'un besoin, on n'est pas là pour fournir un service, on est, on est là vraiment pour, pour créer une multitude de services et cette multitude de services justement crée un écosystème. Donc à travers cet écosystème, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de besoins, beaucoup de, de, de réalités auxquelles on fait face, auxquelles vraiment on a besoin de, de répondre, comme par exemple donc évidemment les chevaux, mais euh, l'immobilier, les actifs immobiliers, euh, tout ce qui est euh, les, les, les écuries, les, 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 tout, tout ce qui est vraiment euh, fait partie de l'écosystème immobilier dans euh, l'écosystème du cheval et aussi en dehors. Donc par exemple, nous avons les fournisseurs, nous avons, nous avons tous tout les professionnels et amateurs autour de, de ça, mais aussi des structures annexes, comme par exemple, souvent quand on se retrouve euh, entre, entre éleveurs ou entre, entre passionnés, on va dans, je sais pas, dans, dans, dans des endroits, donc par exemple, on, on est ensemble dans... dans et on permet, ça nous permet de communiquer. Donc, par exemple, on va, on va prendre l'exemple des, des voitures, des bateaux. Nous nous déplaçons ensemble. 
donc vers un point A, vers un point B. Donc ça, c'est des écosystèmes qu que justement on met en place pour mieux communiquer. On, on partage les voitures, on partage l'immobilier, on partage des bateaux. Donc comme je disais, parce que c'est quelque chose qui, qui, qui directement comme ça n'est pas une nécessité, mais au final rentre dans l'écosystème. On voit effectivement que ça touche beaucoup d'industries qui gravitent autour euh, du monde du cheval et, euh, et c'est fantastique. Et donc Ecuchetain veut euh, proposer une solution qui, qui sera adaptée un peu pour toutes ces différentes industries. Exactement, tous les besoins. Donc on ne répond pas plus uniquement que le cheval. On est commencé, c'est notre base, le cheval, mais on s'est élargi justement pour répondre à tous les besoins de toutes les communautés. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples justement de ce qui est... De ce que, des choses très très concrètes euh, de, qui peuvent être faites pour, euh, pour des gens euh, voilà, qui n'auraient qui auraient pas connaissance on va dire de, euh, de ce qui est mis en place mais voilà, qui puissent comprendre concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment ça peut simplifier euh, pourquoi des gens on va dire au profil de Catherine euh, voilà, qui sont professionnels là, depuis de nombreuses années comprennent concrètement ce qu'ils peuvent faire avec Ecuchet euh, Merci justement Aurélien pour la suggestion euh, dans le milieu équestre donc, on a justement toute cette euh, digitalisation euh, du, du tout ce qui est côté administratif et dans le, le côté plus peut-être euh, management de, de la situation euh, professionnelle de tout ça, on pouvait par exemple euh, partager une propriété euh, avec différents, différents éleveurs, euh, vraiment euh, partager un programme de, de, de comment dire, un breeding program, un, un, un programme d'élevage. Merci, un programme d'élevage pour justement euh, rendre accessible tous les, les, les besoins auxquels on peut avoir, donc euh, les étalons, les femelles, enfin. Euh, Pardon pour le français. Hein. Euh, donc, euh... Il faut juste préciser que Thomas, il est, il est, il est, il est anglophone, donc, euh, donc euh, il, bon, il a un très bon français. Mais... <rire> de temps en temps. Mais, merci Aurélien. <rire> Donc, euh, donc voilà, si, si c'est un cas concret ou si... Ou... Ouais, non, c'est très intéressant de se rendre compte de, de tout ça, de tout ce que ça peut apporter. Et, et l'un des ingrédients de ce, ce fameux Web3, c'est la blockchain. Et est-ce que euh, l'un d'entre vous, peut-être toi Aurélien, qui, qui est un peu plus calé sur ce sujet-là, peut nous dire en quoi Ecuchetain utilise concrètement la blockchain dans les entrailles, dans le moteur de la solution À quoi elle sert cette blockchain mais comme diraient les gens du Sud, eh ben, euh, non. Mais, non, non, la blockchain, c'est c'est vraiment intéressant parce qu'elle permet d'agir sur plusieurs endroits, euh, mais en même temps, comme j'aime dire, c'est qu'elle agit par petites touches. C'est la blockchain, c'est vraiment de l'impressionnisme, quoi. Euh, dans le sens que, notamment, on va la retrouver partout où on a besoin. Euh, de sécurité. Alors de sécurité, euh, la première des sécurités, comme euh, l'a dit Catherine, pour les gens du cheval, la nécessité, c'est la sécurité d'être payé. Et donc notamment pour ça, on va utiliser des propriétés dont je ne m'étendrai pas forcément, mais pour que ce coup, certains peuvent connaître, comme du smart contract notamment, etc. Mais sur du, euh, en fait, c'est la, ça permet d'avoir une garantie d'être payé en échange de certains services. Et ceux qui utilisent le service, ça permet de vérifier que le service a été fait, notamment mmh. par l'utilisation d'IoT ou d'objets connectés, très concrètement. Euh, ça c'est une première chose euh, la blockchain permet aussi la tokenisation d'actifs ça on en parlera d'ailleurs dans notre prochaine émission bon. euh, mais c'est tout simplement la capacité à partager en part des actifs et donc après à les vendre à plusieurs porteurs euh, voilà donc c'est un peu le même système que les actions globalement mais euh, sans euh, derrière toutes les contraintes de la bourse même si on trouve des contraintes juridiques en face mais euh, le et tant mieux mais euh, mais l'idée, voilà, on peut l'utiliser là-dessus. On peut l'utiliser pour tout ce qui est traçabilité. Et dans notre milieu, c'est euh, le milieu équin, c'est quand même quelque chose de très très important. Traçabilité, ça commence évidemment par tout ce qui est, comme le disaient Catherine et Thomas, euh, le, le breeding program, donc tout ce qui est le, le, le pedigree, euh, le pedigree des chevaux. Mais ça va aussi jusqu'à la traçabilité alimentaire, le contrôle antidopage. Le, je ne sais pas si vous avez d'autres idées d'exemples qui vous viennent en tête très pratiques, mais voilà, toutes ces choses-là, ce qui est traçabilité, euh, et aussi. On l'utilise pour quelque chose de très important, c'est justement pour cette utilisation pair à pair, c'est-à-dire permettre à des gens de faire, ben parfois ce qu'ils faisaient en liquide ou, ou par des moyens parfois pas faciles à utiliser parce qu'il y a beaucoup de contraintes euh, fiscales, des contraintes, des contraintes, euh, des contraintes euh, comptables ou des choses comme ça. Mais ça, ça permet de le faire de manière totalement régulée, c'est-à-dire d'échanger pair à pair sans forcément passer par un intermédiaire parce que, ben, à cet instant, l'intermédiaire n'est pas euh, n'est pas, euh, comment dire, euh, soit en capacité de faire ces choses-là par un manque de connaissances sur le monde équin ou soit euh, par, 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 euh, ben, tout simplement parce qu'il n'existe pas d'intermédiaire sur certains aspects de la filière. Et donc, ça, ça permet de le faire de manière beaucoup plus sécurisée et euh, très encadrée par la loi. Et donc, ça permet aussi à l'utilisateur de présenter des choses tout à fait saines 
euh, à la fin aux autorités, euh, en fonction des pays où ils se trouvent, aux différentes autorités. Et ça, c'est un confort qui est plutôt agréable, notamment quand on parle d'investissement ou, de, ou de gestion d'entreprise. D'accord. Donc on voit que si, si, bah, euh, tu as donné en plus des exemples. Donc je pense que c'est assez, assez clair. On voit que la blockchain, elle est mise un peu à différents niveaux, que ce soit pour de la transparence, de la traçabilité, euh, de l'automatisation de, de paiement, ce genre de choses. Donc c'est intéressant de voir ça. Et le but ultime, c'est de simplifier la vie de l'utilisateur final et, et de, de le proposer dans différentes industries, en partant par le milieu euh, dans, dans l'industrie du cheval. Euh, c'est d'ailleurs ça, la, la, juste me permettre d'interrompre. Hein, mais la, la difficulté de la chose, c'est que c'est évidemment des systèmes technologiques complexes. On ne va pas se mentir, ce pas des choses qu'on acquiert en 30 secondes. Et toute la difficulté, c'est de le faire paraître simple et que les gens ne soient pas encombrés par ça. Voilà. Donc c'est vraiment, il ne faut pas se mentir, c'est complexe. Mais euh, d'ailleurs, à ce stade-là, on peut, on peut en parler. Mais euh, c'est aussi pour ça que, euh, via l'écosystème et chaîne. On propose aussi de la formation sur ces sujets et tu connais bien puisque tu fais partie de nos formateurs. Mais euh, voilà, pour aussi que les gens puissent, en cas de nécessité, appréhender cette complexité un peu plus en avant sur les choses. Quoi. Voilà. C'est bien de le proposer pour aller à plus loin. Et on va, on va se recentrer juste un peu sur l'écosystème. Euh, on arrive quasiment au bout de cette émission. Quelles sont pour vous les forces principales de cet écosystème EcusChain, mais peut-être plus généralement d'un écosystème par rapport à une entité qui ferait ça peut-être qui avait lié seul si je puis dire Thomas peut-être oui oui très bien donc euh, comme pour euh, en fait aujourd'hui faire partie d'un réseau d'un écosystème c'est quelque chose de primordial de nécessaire si on prend par exemple l'exemple d'un supermarché euh, tout, euh, tout facilement comme ça euh, pour l'utilisateur, donc le consommateur c'est très simple il arrive il a accès à une quantité de produits il peut répondre à ses besoins c'est une expérience fluide facile c'est vraiment ludique et de l'autre côté, pour le côté des fournisseurs aussi, ils ont plus de visibilité, ils ont plus de, de distribution. La distribution coûte moins cher, c'est plus facile. Donc c'est vraiment un système gagnant-gagnant. Le but du réseau, l'écosystème, c'est justement créer cette dynamique de facilité d'utilisation. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette... C'était euh, très clair. Et, ouais. et un autre avantage aussi, c'est de mutualiser, notamment ben, quand on va parler de, de, de cette villa ici, c'est de mutualiser aussi certaines... Euh, certaines, on va dire, régulations, etc., qui sont parfois dures à, à, à acquérir. Et donc ça, c'est aussi intéressant quand on fait partie d'un écosystème. C'est cette facilité, c'est-à-dire qu'une fois que quelque chose a été développé, que ce soit technologique, organisationnel, juridique, ben, c'est aussi de permettre à d'autres de l'acquérir. Et ça, je pense que c'est assez important parce que, ben, comme on dit... Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Quoi. Exactement. Pour, pour, pour. Je pense que celle-là, tout le monde la connaît. Voilà. <rire> Mais, et, et justement, dans tout ce qui est un peu compliqué à obtenir, est-ce que dans, dans ce processus de création d'écosystème, il y a un élément qui a été compliqué euh, ou un frein euh, Est-ce que c'est la régulation Est-ce que c'est les compétences qui sont nécessaires Est-ce que c'est l'énergie qu'il faut des, euh, véhiculer pour euh, créer cet écosystème Est-ce qu'il y a eu un frein euh, à ce niveau-là Tout. Tout. <rire> Je pense qu'on peut quand même faire un lien parce que le, le CEO des Cushen, je sais que quand on discute ensemble, c'est vraiment quelque chose qui, qui lui tient à cœur. C'est vrai que, euh, notamment tous ces points de régulation, etc., les Cushen a toujours fait le point d'être euh, en avance dessus, de le suivre de très près, etc. Et ça, c'est quelque chose bah, qui prend du temps, énormément de temps. Et ce temps, bah, mine de rien, est, euh, il n'est pas toujours compris. Par, euh, y compris par des concurrents, enfin des concurrents pas forcément euh, directs sur le milieu du cheval, mais par d'autres entreprises qui se passent, on va dire, de, de ces étapes-là. Euh, du temps euh, pour euh, les investissements, du temps pour les clients aussi qui attendent la solution euh, vraiment de suite. Mais euh, donc je pense qu'il y a un gros effort à faire dessus et c'est une stratégie, on va dire, qui est parfois pas facile à tenir, celle de, de prendre le temps d'arriver au même moment que les régulations, que ces choses-là, etc. Mais quand même, on peut voir, je pense, sur la durée que ça, c'est un effort, je pense sous votre contrôle évidemment, mais c'est un effort qui, qui aujourd'hui, euh, quand on voit le contexte actuel avec le MICA qui émerge, etc., notamment en Europe, euh, mais aussi la position de la SEC, donc euh, du, du régulateur financier américain, et évidemment, ça, on le voit aussi dans tous les autres pays, y compris euh, au Moyen-Orient, euh, mais c'est quelque chose qui, au final, je pense, sur le long terme, va, va payer dans le sens, va permettre justement à cet écosystème d'être durable et à tous les gens qui investissent dessus, à tous les clients, euh, aussi d'avoir une sécurité, c'est-à-dire que ce temps qu'ils investissent, soit pas perdu du jour au lendemain parce que parce que parce que ben, l'équipe a fait l'erreur de d'aller trop vite à certains endroits une solution pérenne et, et rassurante très bien mais on arrive à la fin de cette émission moi ce que je relève de ce bilan de tout ça de cette première émission euh, déjà c'était un plaisir euh, on y est arrivé hein, Thibaut, on y est arrivé hein, c'est la première <rire> euh, moi je retiens que des, 
voilà, construire un écosystème, ça prend certes du temps, ça prend de l'énergie, ça, ça demande des ressources en termes de régulation, vous l'avez mentionné, mais dans plein d'autres domaines. Mais par contre, ça donne un avantage sans doute stratégique sur le long terme et ça propose des solutions plus complètes à l'utilisateur final. Et c'est très bien que le Web3 permette ça. Et c'est très bien que ce soit dans, dans l'industrie du cheval qui, où il y a un manque assez cruel visiblement en termes de transition digitale. Euh, donc merci Catherine, merci Thomas, merci Aurélien. Merci à toi Thibault euh, surtout. Merci, au revoir. Merci.